Hello, hello, everybody. Hello, hello, good night. Hello, good night. Good evening. Uh, hey, can you listen good to evening. me? Good evening. Hey, good to see you. Yeah, good evening because we are about to start a class. So the best one that would be good evening. That was a great, great job. So it was a very assertive answers right now. Just give me one second. I just need to, well, one second. I need to, well, to go, go back here. Uh, it's because I finished a class, so I'm just going to this class right now. And also with the energy and the motivation to start right away. So thank you so much, everybody. And at the same time, we're going to wait uh, some other guys to, to join us today in the class. We are on time. And also, we have this um, great opportunity every day to improve and maximize our English skills. How was your day? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo ha estado su... su Su día. Salible. Okay. Fine. Fine. Tengo sueño. Sleepy. <laughs> yes, I can okay. sleep. All right. <laughs> that would be very challenging. How's your day going? Or oh, también podemos decir how's your night going? Where are you going? Um, That's great. Doing great. So having a great time. How's With, your night going? Yeah, how's your night going? So you say, you know, I had a great time. And I have a great day. You had a great day. So that's awesome. So you had the opportunity to, to practice English. And also because it's, well, it's very um, challenging here in the process. Well, guys, it, let me know, please, if you have received the presentation. If you have the presentation, if you have received it. Did you receive the presentation? I have a problem. What's the problem? I received, but I have a problem. What My happened? phone don't read. Your? My phone don't read this, this mm -hmm. document. The, 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 the cell phone doesn't uh, accept, well, the format. Okay, the cell phone doesn't accept the format. So maybe- yeah, me that I don't have, I don't have the, the app, uh, APP, for, oh. for read this, this, this document. Yes, th there are some apps that can help you like uh, WPS, uh, WPS Office that can help you to read so some files in this case because it's a powerpoint presentation so that's why it's recommendable so puede buscar una aplicación que le permita ser compatible con todos los programas hay algunas que son bien completas le leen todo documento like word powerpoint excel so they read all office documents or files okay so it is exactly we're on time, we're on time. A ver, alguien más que nos cuente cómo han estado, que, que me cuentan de bueno, what's new, how should they go in, so anything. It's your time to speak. ¿Cómo digo que me perdí? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Qué de qué de bueno? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? <laughs> ¿Cómo le digo que me perdí en inglés? I'm lost. I'm lost. Oh, I'm lost. Okay. ¿A I'm dónde, lost. ¿A dónde está? En su casa. No se ve. En su casa. Se ve en su casa. No, no, no. <laughs> yeah. I'm lost in the hospital. Oh, really? You, you were lost <laughs> yes. at, at the hospital. Why? What were you doing at the hospital? <laughs> Do you work at the hospital? No. No. Uh, I have a, how do you say, consulta? Uh, an appointment. I have an appointment. Appointment? Yes, an appointment. Appointment. Yes. Okay, I have an appointment and I never going to the hospital. That could be... And I'm lost. <laughs> yeah, That's fun. That, that could be sometimes scary. 
some people they don't like they don't like go to the hospital having an, an appointment or check out hay gente que le da miedo ir al hospital saben that's that's the kind of normal le da miedo ustedes ir al hospital are you scared on that i don't fear no well that's i'm not to fear I, I'm not afraid. I am not afraid. Okay. Hay otra nueva frase. I'm not afraid. I'm not afraid. Vamos afraid. a ponerla acá. I am not afraid of going to the hospital. Ahí está. I'm not afraid. So that is an expression to say that no tiene miedo de nada. Para nada. Ya las vacunas. <laughs> you are not afraid in, even though to the... To the in the word, in the word fear, in, in what case uh, is the use? What? What day? Fear. fear. Oh, fear also is a, is a synonym. Eh, en este caso es un sinónimo de miedo. I'm not afraid. So, and fear is como de, I don't, I don't have fear. I don't have, I don't have fear. Oh, I am not afraid. So we can use in the context. El contexto para usar fear es I don't. Uh -huh. Y cuando ocupa afraid, usted usa el verbo to be, I'm not afraid. Porque es algo que usted no tiene, pero interiormente. Okay. I'm not afraid. Es como lo de los años. ¿verdad? Cuando usted dice, tengo tantos años, no va a decir I have, sino que va a decir I don't have. I don't have. Ajá, entonces, si es de cosa, de tengo, I don't have a book, I don't have a car. Es algo que usted tiene, like objects and stuff. Pero cuando es algo interno, usted ocupa, I am not, I am. Porque es algo interior. I am 20, I am 30, I am 40 years old. I am not afraid. Porque es algo interior. El miedo es algo interno. Es como cuando decimos, I am happy. Es un feeling, es un sentimiento. Entonces, para eso ocupamos el verbo to be. I am angry. I am hungry. I am sleepy. So that's why todos estos feelings son se usan con el verbo to be. No va a decir usted, I have hungry, ¿verdad? No va a decir eso. Porque have es para tener de cosas, de objetos. De, y estos son más que todo feelings. Eso es un tip para que ustedes vayan, vayan conociendo todo lo que son sentimientos y feelings. Vamos, se usan con el verbo to be. I am angry. I am happy. I am romantic. I am in love. I am crazy. So all feelings go with the verb to be. Bien, vamos a iniciar ya y voy a pedirles a los que están acá, ¿verdad? Que iniciemos ya con las cámaras encendidas, que es uno de los, eh, siempre de los requisitos, ¿verdad? De la mayoría que tengan sus cámaras encendidas y pues que estén en la clase, que es importante. Para eso, we're going to start right now with the presentation that I have for you guys. And we're going to have a short backup. And uh, we're about to finish the unit number two and then we go on to the next week to the unit number three. So, Look how the time is actually going so fast. That's impressive. O sea, vamos tan rápido que el tiempo se va y de repente ya vamos a estar en diciembre. Pero bueno, let's go back. Um, ¿Qué vimos ayer? What did you study? I need a feedback. What did you study about the class? ¿Quién me dice qué estudiamos? What did you study? Uh -huh. What did we study, guys? What did we study? ¿Qué estudiamos? Estudiamos la gramática, la donde, donde este cuando hay que poner cuando la palabra termina en X. S, S, H, que se le agrega S, así como catch, pitch, se le agrega S, catchers, teachers. Ah, ok, so. Teacher. Yes. Yo estoy teniendo problemas con la conexión a internet. Mm, a cada rato el, el programa me saca de la, de la clase. Entonces estoy ahí luchando con, con el internet. Por, pero a veces no les escucho. 
Ok, Ana Cecilia, eh, también a veces cuando pasa así es que a veces eh, es recomendable que como que se apague y se encienda ya sea el Wi-Fi, si estoy utilizando Wi-Fi o el device, porque a veces o puede ser la señal de internet o puede ser también el, el, el aparato que necesita un review, que significa ya sea apagando la señal, tal vez puede funcionarle y si no, pues lo vamos a tener pendiente. Ana Cecilia, don't worry about it, no se preocupe. Gracias. Ok, you're welcome, thanks for asking. Well, and uh, ya vimos una regla, ¿verdad? Decíamos que cuando el verbo terminaba en X, CH, SH, O, Z, eliminábamos el qué? Le agregábamos el que le agregábamos ES, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa? Pero ¿y qué pasa? What happened if the verb ends in Y? ¿Y qué pasa si el verbo termina en una Y? Sáquenme de esa duda. Tell me, please. I need your se help. Cambia, se, se le quita la Y y se le agrega IES. Eh, eh, por ejemplo, tenemos, eh, tenemos tres problemas. Ajá, play. Bueno, play no, solo se le pone S, creo yo. Play. Se la, la, en el, en, donde se aplica es en cry, try, eh, fly, creo. Cry, fly, try. Okay, excellent. Thank you so much. But what happened if the verb plays in, or stay? What happened with those verbs? ¿Pero qué pasa con los verbos, por ejemplo, play y stay, que terminan con una Y? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Pero se le agrega la S. Ajá. Uh -huh. Pero y pero, 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 teacher, pero, oh, ustedes son mis teachers ahorita, así que yo le voy a decir, pero mire, teacher, ¿y, y por qué a ese solo le voy a agregar una S y no le voy a eliminar la Y, la y por una I latina más S? ¿Quién me puede explicar, eh, profesor? Porque, Porque hay una vocal en una medio. Vocal antes que, que la en griega. medio. Ah. Porque no tiene una vocal en medio. Oh, thank you, teachers. I really appreciate it. I'm like, yeah. So that means that when a vowel uh, goes before the Y, so automatically you have to add S at the end of the verb. That's very impressive because you understand the rules exactly as they are. Felicidades. Muy bien. Para los que no dan feedback, ya con esta información ya pasé el examen. Así que me siento tranquilo. <laughs> me puedo ir a mi casa a dormir. All right. So that is great because you understood the rules. So Just I, to practice, we're going to work on some exercises right now. And uh, uh, well, this is the topic. So the conference daily routines and activity practice. For this, we're going to read the instruction. And who wants to help me to read the general objective? Can you tell me I So that was like a, a general activity. So we just have a brainstorming. Uh, about the, the jobs, occupations, and information. Also, I will be able to ask uh, partners questions about their daily routines and give answers about my, in this case, we're talking about routines. So let's go with this one. We have an activity. Ask classmates what he or she does every day on of the week, a date of the week, and it's the worst day. So I just want well, to take a short time to ask the following question some of you guys and I will go and ask to vamos a preguntar ya que esto lo hemos visto y lo hemos estado viendo yo le voy a preguntar qué hace cada día of the week at the workplace teacher I organize all the files I uh, or I plan my work I organize my stuff so voy a preguntar en este momento randomly to some of you guys for helping me to answer this one And I just start with Marisol Betsania. Marisol, what do you do every day of the week at your work workplace? Um, ¿Cómo es la pregunta, teacher? Perdón. Eh, okay, what do you do? Uh -huh. ¿Qué hago? Every day of the week at your workplace. 
¿Qué hago todos los días en mi trabajo? Exactly. Eh, la pregunta directa sería, what do you do? What do you do at the workplace? Okay. I am um, church um, accountant. Okay. And make reports financial and planillas, ¿cómo se dice? Hello? Planilla. Oh, actually there are there are like two ways to say in Spanish. We say like a kind of report, but also for a um, payroll. So bring it right here. Payroll. Tengo problemas con el interfiche porque no le escuché. Ah, payroll. I make payroll the personal and ¿Qué más hago? And, um, call uh, proveedores. Providers. Providers. And report the taxes. Okay. Entre otros. In others. <laughs> between, between others. Uh, between others. Between others. Between others. Between others. So that would be. Oh, that, that that's actually a great job. So that's that's a great job. So interesting. Thank you so much. Well, let me ask you, Omar Francisco. Omar Francisco, uh, what do you do at, at the workplace? Revision, uh, bank revision, uh, um, revision report. Um, conciliation, bank conciliation, uh, call, call uh, butchers, or the, Ok, thank you so much. Eh, se escucha por ahí un audio de no sé qué. Como que están, I don't know. So please, uh, work in that. Thank you. Ok, um, what about a matter of the least? What do you do at the workplace? Teacher, vengo entrando. No sé qué, en qué están. Oh my God, me asustó. A ver qué pasó, que vos estás así como que surprise. ¿Qué pasó? What happened? So, eh, ok, eh, viene entrando, dice, bien, entonces vamos a darle que respire. No vaya a hacer ahí. Que... Ok, ok, no worry. Calm down. Relax, relax. Ok. Ok, let's see. Eh, I need to ask to. Let me see. Uh, Christian Ernesto, Christian. Uh, tell me, what do you do at the workplace? Good the teacher. Yes, hello. Um, um, this, this, this patch product. Okay. Prepare report. Prepare reports. Um, Organize inventory. Organize inventory. Organize inventory. E e Atención al cliente, ¿cómo es? Customer service. And customer service. Only. Okay, thank you so much. And the last person, the last one. Let me ask because I'm I'm actually okay. Vamos a ver a los que llevo así de repente que así con caritas de que no me pregunte. 
Okay, we see Guillermo Alejandro because, uh, hi Guillermo. Uh, Guillermo. We, we missed you yesterday in class. So, well, let's talk about what do you do at the workplace? Guillermo Alejandro. Hello. Uh, Guillermo. Is this brain is not available? Just one second. Mm -hmm. My computer needs energy, so I need to charge it right now. Perfect. Okay, much better. All right, and um, let's see here. We're going to, well, go on to the next part. Mauricio Antonio Rivas, and what do you do at the workplace? We finish with you this part. Um, I deliver a pro electric product, uh, so many, so many people, uh, I, como le dijera, es que hay palabras que sí se me cuestan, teacher, este. Don't worry, no se preocupe, puede consultar. Cuando, o sea, yo trabajo en una, como le dijera, soy auxiliar de una bodega de cable, ¿verdad? Entonces, mi día a día es, este, sacar los pedidos y entregarlos, pero ahorita estoy, eh, estoy nulo, no, no, no puedo pronunciarlo o decirlo en inglés. Soy auxiliar de bodega, eh, creo que se dice Zelda, Zelda System, creo que es Zelda System. Ok, Zelda, uh, you make deliveries. Zelda. Hmm? So ok, ah, uh, Ajá. De, bueno, Monday, Thursday, and Sunday. Sunday only half, half day. Um, this is my work. <laughs> That's what you do. You make deliveries and you are a seller assistant. You attend customers and provide products. Okay. Uh, and customers. And provide make delivery seller system attends customer customers yeah customers attend customers Pro provide products uh, yes yeah thanks so thanks people ask you about products so you have the capacity to give them some products right that's okay I, that's okay that's okay, that's okay. yes Okay, let's go with the following a backup about the previous exercise we did yesterday. We have a challenge. Okay. Yes? Quiero participar. <laughs> Excellent. Okay, good. <clears throat> Eso me gusta. Super. Go ahead. Eh, pregunte. Vamos a ver, vamos a pedir a eh, Zaira, hágale la pregunta. What do you do? Hágale la pregunta a Zaira Marlene. A la compañera, hágale la pregunta. Good evening. Yo, yo tengo que preguntarle. Le va a preguntar a la compañera que quiere que le pregunten. Entonces, para que tenga más emoción, pregúntele. What do you do at the workplace? Um, la vea hasta mejor que yo lo pronunció. Mire, excelente. A ver, escuchemos. Yes. Uh, I'm working in May. Uh, provide information. Um, if you record of the daily and community is 
expense of the company uh, a fill out paper paper form 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 uh -huh. yeah. okay excellent thank you thank you to all of you guys we're actually going pretty good excellent okay let's start with the backup yes Eli hi hey <clears throat> my teacher I am participation I, I want to, you want to participate okay go ahead participate, participate. Yeah. Okay. Okay. okay, no le quiero preguntar yo porque ya vi que hay con ahí, no sé si hay otra compañera aquí que pronuncia mejor que yo, de verdad. Eso me, me preocupa. Ah, mentira. Le vamos a pedir a, a, a Loida que le, que le haga la pregunta. Hágale la pregunta, por favor, Loida. Ask the question. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. What do you do every day of the week as uh, his work workplace? Workplace. In my work, I travel to the most place in the city and drive everything to day. Also, as I come morning when I arrive in the afternoon. Okay. Yep, finished. That's, all right, that's finished. That's okay. That was actually clear about you travel around the city. So it's uh, very challenging to, to work and to hide all the time every day. It's to be like a little bit. Yep, yep. But do you like it? Do you like what you do? Uh, do you hey. like what you do? Le gusta lo que hacen? Yes. Yes, I like it. Yes. That's good. Yes, I like it. Yes, I love it. Ah, me gusta eso. I love I it. I love my work. Cuando usted dice, I love it, es algo, I mean, lo hace because of the passion. Lo hace por pasión, because you love what you do in your job. Sin paga. Bueno, por fe, digamos que sí. <laughs> Sin paga, dice. Oh, no, ad honorem. Ad honorem. Ad honorem, dice. No. <laughs> okay, let's go. A teacher feedback. Can, can, can you, como que tuvieran dos microphones. Okay, well, we have a backup. What you have to do is you have to see the different verbs. We have catch, we have also copy, and also we have reclaim, and also we have try, do, go, and sell. What you have to do is you have to write a sentence in the third person, no plural, in the third person using the verbs we have right here. Va a escribir un, una oración por cada verbo. Utilizando la estructura que tenemos acá. Yes? Por ejemplo, catch. ¿Cómo sería catch aquí? ¿Cuál, cuál sería una oración utilizando catch, copy, replay, try, do, go, sell in the third person? So think about it and write the statements right here. And then we're going to socialize some possible answers we have here together. Teacher. Yes. Isn't third th in the third person? Yes, third person, in the third person. Thanks. Yes. Thanks, statements. Okay. No, I'm trying. <clears throat> Make statements in the third person. That is going to be the instructions about this exercise. So you will be capable to do that, right?
you have any question or doubt, don't hesitate to ask Anne about the meaning because maybe sometimes we forget about the words. Si tiene duda sobre algún verbo, me dice, please, and I will be more than glad to help you with that. Guys, what is the meaning about replay? Do you know what's the meaning about this, this uh, bird? And what's the meaning about catch? What is the meaning about catch? ¿Qué significa catch? Capturar. Okay, capturar, atrapar, muy bien. Uh, how is that? Yes. Uh, a question. Uh, yes. Este catch puede utilizarse como, por ejemplo, como, como captar una idea. Se puede ser, he catch uh, to idea. <coughs> Podría, yes. se puede. Pero si usa catch, es, es un poquito más como, como coloquial. Usted puede decir, I get the idea. I got it. I, I get got it. it. Ok. So, entonces, catch es un poquito más informal, como atrapar. Entonces, I catch, I catch in the air. Cuando usted dice, tenía una idea, la atrapé en el aire. I catch in the air. So, eh, lo usa ya un poquito más coloquial, un poquito más eh, urbano. Un, es un inglés. Okay. Yeah. I understand. Thank cool. you. Uh, what is the meaning about copy, guys? Copy. Copiar. Okay. What is the meaning about replay? Replay. Repetir. Repetir. Uh, try. What is the meaning about try? Tratar. Tratar. Intentar. Exactly. So, do. Hacer. Hacer. Go. Ir. Ir. Sell. Vender. That's correct. Vender. Yes. Vamos a ver. Vamos a practicar estos statements. Let me see how many members do we have right away. We are exactly 20. That's awesome. We are 20. Impressive. So everybody's here. So what we have to do is that we're going to share the sentences. Vamos a compartir las oraciones. Everybody finished? Todavía no terminaron o todavía no las han terminado. No yet, okay, no yet, okay, go ahead. Meanwhile, I'm going to pass the attendant list. Teacher. Yes. No sé si escucho, no sé si escucho usted un, un, un feedback. Sí, se escucha un feedback. No sé de quién será. Hoy no soy yo. No sé, es cierto. Como que estuvieran acelerando un carro. Ajá, como que estuvieran en Need for Speed, no sé. Oh. <laughs> Sí, se escucha así como, como a car. I don't know. No sé qué será. Bueno. Gran turismo. Alguien ha mandado a cortar la grama hoy en la noche. No, Quizás alguien está ahorita en el jabalí. Es que se oye así como que cars and all stuff, right? Ok. Que hagamos algo, apaguen Teacher. todos los micrófonos. Teacher. Teacher. Ajá, Ajá, eso Ajá que lo apaguen todos, exacto. Apaguen todos. Ok, ahí, se, ahí ya, ya no se escucha. I don't listen. I don't know what could happen, right? Bien, vamos a pasar la asistencia, entonces ahí sí van, van you know, uh, turn it on the microphones. Oh my God, se escucha otra vez. otra vez. Creo que es Ana Cecilia. Anita, creo que eso es usted. Mm. Intente, apágalo. 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 Ahí está, mire. Ahí está. Ok, super, super. All right, let's go. 
And let me see Anna Cecilia. Anna Cecilia. Present. Present. Uh, Anna Lilian Reyes. Present. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderon. Present. Um, Kristen Ernesto Lasso. Present. David Orlando Alvarez. Present. Uh, Eli Atael. Eli. Present. Uh, Present Guillermo Alejandro Amaya. It's not here. Uh, Guillermo. Guillermo. Guillermo Alejandro. No está. Sí está, pero creo que tiene problemas con el sonido. Ok. Eh, oh, yeah. Guillermo Antonio García. Present. Uh, Jaime Gustavo Díaz. Teacher. Yes, hello. Ok, uh, aquí estoy, Guillermo Alejandro Maya. Oh, yeah, so I, I saw you. That's why I was like a little weird because um, you didn't No answer. sé si me... Yes, the microphone. Ahora, ahora ya se me escucha. Yes, perfectly. I can listen to you perfectly. Ok. That's cool. Thanks for being here. Ok, uh, Jaime Gustavo Díaz. Jaime Gustavo. James. Ok, José Arnoldo. Vamos a decirle Joseph. <laughs> José Arnoldo. Present. Ok, eh, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa. Present. Um, Loida Abigail Robles. Present. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Thank you. Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Lavín. Present. Eh, William Alfredo Villeda. Present. Okay, thank you so much. We have a full house, almost full house. So I'm very satisfied for this. Okay, uh, did you finish your statements? Terminaron sus oraciones? Yep. Super. Yes. We're going to make small groups and we're going to share the, the, the sentences. Vamos a, vamos a formar los grupos y ustedes van a compartir las oraciones. You're going to share the statements. If you need a feedback, you have the freedom to ask questions or maybe you can chat teacher William. Um, I, I don't know how to formulate this statement. So uh, that would be awesome if you help me with this. Vamos a formar teacher. grupos? Yes, digan. Uh, give me a favor. Yes, sorry. How can I help you? I don't have the, the screen. You don't have the screen? Or the, the verbs? No, the verb. The, ah, okay. This. Okay. Oh, ah, yeah, because you don't have the. Yeah, because you 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 can access to the presentation. Pero no sé si puede abrir también el documento. Puede. Ah, bueno, bueno, creo que sí. Bueno, entonces puede copiarlos ahí. Este, eh, teacher, ah, teacher, perdone. Este, yo lo puedo abrir, pero no me aparece esa donde está, están los verbos. Ah, pues tiene que ser abierto. Eso es lo que estaba buscando. Sí, bueno, entonces copienlos ahí. No se, no se preocupe, pueden copiarlos de acá. You can uh, take notes from there. You can uh, take notes from there. finish okay perfect so let's go okay we're going to make the groups vamos a formar los pequeños grupos usted eh, vamos a ver vamos a los cuatro una dos tres cuatro cinco okay we're gonna make groups of four we socialized 
tengo read statement. Si usted me dice, eh, estas oraciones tengo, compañeros, eh, ¿qué les parece? Pues, eh, you share with your partners. So, let's work in this. We're going to make five groups. Five groups of four members right here. Let's go. In the first group, we have Ana Cecilia, eh, Brenda, David, and Guillermo Alejandro. In the second group, we have Ana Lilian, Christian, Eli, and Guillermo Antonio. For the number two, let's go with the number three. We have Jose Arnoldo, Jose, Karen, y Loida. And the number four, uh, Marisol, Mauricio, Mayra, y the last one. Entonces tenemos Omar, Zaira y para que compartamos las oraciones, así que iniciamos right now. I am catch on the boat. Ok, eh, serían en tercera persona, singular, ¿verdad? Las oraciones, tercera persona singular, como he, he, is, he catches. She, uh -huh. She's catches. She catches. The bus. Uh -huh. She catches the bus. Yes, that's correct. She catches at the bus. She catches the bus. The bus. Uh -huh. Muy bien. Okay. Entonces, usted va con el grupo de Brenda y David. Así que para que le dé aceptar eh, Ana Cecilia, si le aparece ella aceptar, eh, pues la acepta. ¿Le aparece? No. No le aparece la invitación para aceptar. Porque aquí dice de que... Solo de grupos reducidos. Ajá, de ley. Hola. Ahí está. It's there. So, in this moment, uh, those guys are going to make some groups and they are going to socialize uh, some statements uh, using the third person. So they have to evaluate the structure and to share what sentences they have. If there's something that they need to improve about the vocabulary, that is going to be a great chance for them to practice. So let's see uh, the first group, what they have. Okay. Yeah, he sells cars. El vende carros. Mm -hmm. That's okay. correct. Yes. Okay, my sentence is to cut the balloon. He copies in the exam. Anna replaced the club. She tries of swimming in the pool. Uh, Miguel does Hello. the homework. Hola. Uh, and I try. Hola, hola. She tries of swimming in the pool. Ella trató de nadar en, el, en la piscina. She tries. Uh, tries. Tries. Uh -huh. and... right. El de catch, ¿cómo yeah, tiene? She el de... tries to see. She catch the balloon. Tiene que ser catches, catches. Eh, ajá, se le agregué ese, catches, ok. Es, ajá, catches, es, porque termina ajá. en ch. She catches, ajá. ok, the balloon, she copies the index in the exam, Anna replace the graph. Mm -hmm. She tries of swimming in the pool. Mm -hmm. y Miguel does, does the homework. He goes to the cinema. Y Mario sells the computer. Okay, thank you. Next. Who's next? It's a... Uh, um, they... Self. 
Okay, Anna? And she catches the bus. She catches? He copies the clouds. Eh, la pronunciación sería he copies. He copies. He catches. Copies? Copies. Uh -huh. Sí, he copies. Uh -huh. en, el, en el chat sería así. No sé si pueden ver el chat. ¿Así? Yeah. Sí. Ok, perfecto. He copies the class. Ajá. Mm, Mario replace at the movies. Excelente. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿sí? pero ese, ajá, pero como estamos hablando en, en como les digo, en afirmativo, estamos hablando con he, uh -huh. she, it. En tercera persona, Porque correcto. Dice, ajá, 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 porque es, uh -huh. Catch sí. primero no le está agregando que alguien o sea, ya, no que está empezando con el teacher. Si gusta lo pita la Lili. Me escuchan. Okay. Aló, aló, aló. Eh, si es tercera persona, tiene okay. que ser he catches. Veamos el chat. Veamos el chat. He catches. Es que no lo hice en tercera persona, le hice todo con Oh, no, eh, hágala en tercera persona. Por ejemplo, sencillo. Por ejemplo, usted dice, he eh, copies. She replaces. I sells. Eh, he sells. Vamos a ver, sería he. Y usamos Hello, sell. teacher. Hola. Okay. Teacher, ¿me escucha? Yes. Dígame. Pero entonces me cambia la oración. No, me sacó de la plataforma. Ahorita acabo de ingresar otra vez. Ah, vaya, está bien. Eh, eh, ¿Por qué le cambia? A ver, esto solo a usted lo veo. No veo ni a Cristian ni a, ni a Lili. ¿Qué le va a cargar? O sea, pienso que me cambia porque... <risa> porque ya diría... Sí. Y vaya. como le había puesto... Le había puesto... Supuestamente le había puesto, ¿verdad? Que... Ah, no. Agarro mi bolso todos los días para ir al trabajo. Entonces decimos she. Eh, ¿Qué verbo usó? Dígame el verbo que usó. Catch. 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 Primero, catch. Entonces va a decir she catches. Sí. She catches. Ya había quemado una vez. She catches the back. A ver, creo que hay alguien que está entrando a un breakup. Eh, quiero ver. Ah, eh, ah, bueno, voy a meter a Guillermo al grupo número... Dos. Sí. Solo hay dos miembros. Ok. Ah, bueno. El número cuatro. Ah, el número cinco lo vamos a incorporar. El número cinco. Do, do, you, do you listen, everybody? Do you listen, everybody? I am, I am eh, problem in, uh, in my inter. Yes, I, we right listen now. to you. We, we listen to you. Lo escuchamos. Ok. We listen to you. Teacher, me salcó de la plataforma. <laughs> Y puede ser el internet. Ahora, para decir copio mis documentos, sería he copy. Sí, sí, sí. sí. Ajá. Yes, yes. Mi copy. Sería he mi copy document. De, de, de documents. De docu o puede decir files también. Ahí como en el chat. De files. Y en la otra, este. Sería. En repeat. Ajá. Que yo quise decir que repito inglés para aprender más. Eh, 
digamos como que... tiene que ser en tercera persona, eh, pudiera, pudiera poner... Entonces sería eh, the English lesson. Eh, he replaced he replaced the English lesson. Entonces, si se cambia la I por una I, la, la Y la convierte en I y le agrega S. Es exactamente. Ay, así uh -huh. es. Okay. Eso es lo que es, dice, se dicta la regla, que cuando va una consonante uh -huh. antes de la Y, se le agrega I. Y se le agrega question. Twice. Sí, Chel. Sí, Chel. Bueno, dile tú, José. Era tu pregunta. <ríe> eh, en, en tries yo utilicé como Carlos tries to make the test again. Entonces, como Carlos trata de hacer nuevamente el examen, pero la pregunta es si está bien conjugado, si lleva el tú y si hay alguna otra forma de, de he tries, tries to, to do. test again. To do, ok. Ok. Eh, Porque yo lo hubiera conjugado como Carlos tries to take eh, the exam again. Podría ser take, podría ser, podría ser do, podría ser take. Menos make, porque make ese se ocupa para el que lo hace, pero el que lo crea. Si yo lo creo, oh. I make. Mm. Pero si yo lo hago, para que yo lo contesto porque alguien ya lo hizo, entonces yo ocupo el do. El sí, teacher. En este caso, Carlos era el profesor. Ah, entonces tiene que ser que no, no, no. Es falso, José Arnoldo. Se lo acaba de trata de no perder. El viejo, Jalisco nunca no. pierde. El viejo truco, el viejo truco es ese. Es la vieja, la vieja confiable. Ey, y José, no, no. José Rodrigo, perdón, José Rodrigo Hernández. Sí, profesor eh, No tiene el, el, la cámara. No, la tengo arruinada. Aquí está en la cómpula. Solo un día me funcionó y luego perdí el driver otra vez. Híjole, para ver si tal vez mañana lo puede ahí revisar, ¿verdad? Ya que pues, las clases son auditadas. Ok. Perfecto. Correcto. Ok. Continue, guys. Continue. I'm sorry. Continue. I finished. Ok, you finish. No, All right. De also, verdad, pero ayudó no, ayud ayud bastante eso que acaba de decir, porque la verdad, yo lo hice de la perspectiva de alumno, entonces, y realmente, habiendo conocido eso, era, son, son tips que, que van para. Yes. Para la bolsa. Ok, eh, ok, ya casi nos regresamos. Hola, hola. Teacher, one question. Sí, Mauricio Antonio Rivera. Mire, tengo una pregunta. Fíjese que okay. ahí con los compañeros hicimos este, bueno, eh, ¿cómo le dijera? Intercambiamos las frases, ¿va? Y yo no sé si, si he fallado, no sé si le puedo pronunciar las que he escrito. Yes, please. Para para ver si me he equivocado. But la primera es She catches a butterfly. He copies a, in classroom. He, uh, he, you say uh, she catches the butterfly. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, it's okay. La otra, la, la número dos, la número dos, he copies in classroom. He copies in classroom. In the classroom. In the classroom. Y no sé si en la tercera, in the classroom. Uh -huh. 
y no sé si en la tercera me equivoqué porque puse his replay in action. His replay in action. Tiene que ser sujeto. He replays. He replays in action. Perdón, the action. He replays the action. Ok. Yes. He replays the action. Y la cuatro. Eh, he, he tries the test again. He tries the test again. And he tries the test again. Ok. Teacher, para tries tengo una oración. Yes. Si me puede corregir, porfa. Go ahead. Ok. Es. Mary tries to clean the mountain on weekend. Uh, Mary tries to clean the, the mountain. The mountain. The mountain. Trata the de mountain. limpiar la montaña. No, él no. quiere decir escalar. Climbs. Ah, Clim ah climb. Yes. Oh, uh, yeah. Ya me había asustado. Ajá, muy bien. Ahí está. <laughs> Ahí está. Sí. She, uh, Mary tries to climb Mary the mountain. Mary tries to climb the mountain. 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 Yes, mountain. Mary Thank tries you. to climb. Y la pronunciación del verbo es climb, que significa escalar. Climb the mountain. Climb. Climb the mountain. No vaya a decir mountain. Eso porque no se pronuncia mountain. Se pronuncia uh -huh. mountain. Mm. Mount. Mount. Mm. Mount. 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 Teacher. Mountain. Mount. Yes. Okay. Solo un servicio. Social. Okay. <laughs> okay. ¿Cuál es el servicio social? Cuéntenos. Se está que mando el mercado central de Santa Ana. Otra vez. Oh el lindo pasaste por ahí. Oh so it's very... wow. we... we hope that it could be controlled um, because of the people's properties. Ojalá que, 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 que se pueda controlar porque, you know, hay propiedad, you know, people's property, so it's a lot of money. It's going to be born. Gracias ahí por el detalle. Muy y bien, no, ¿ya? Creo que no, te, por eso no tengo internet yo aquí a este lado, teacher. Puede ser, quizás eso también, el sistema. Muy bien. Eh, estoy con los datos, estoy con los datos, así que si, si en dado caso, pero aquí estoy. Okay, perfect. Muy bien, vamos con la siguiente parte de nuestra clase. Read the information about each person activities at the workplace. Usted va a leer la información acerca de las actividades de cada persona en su lugar de trabajo. For this, I will show you the following detail. Look at this. Okay, look at this. Um, Oneida Chicas and Nelly Pineda Ricardo Mata and Max Quinto. So, do and don't. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Por eso es que la indicación nos dice um, read the information about each person activities at the workplace. Entonces veamos qué están haciendo, qué actividades tienen en nuestro workplace. Ok. Uh, let me ask to Guillermo Alejandro, can you help me to read the information about Oneida Chicas and Nelly Pineda. Just read it. Yes, just read it. Okay. Uh, check this out. Oneida Chicas do create software, repair computers, install antivirus. And Nelly. Oh, okay, okay. Nelly Pineda don't sell computer. Uh, don't sell computer programs. Don't exchange information about programs. Programs. Okay, that's great. Um, let me see. I need the volunteer. Teacher. Yes. Why in this sentence? Um, 
don't use yes in a verb. Excuse me, excuse me. Don't sell. Why in this uh, sentence don't use es in a verb? Ah, en este caso, como quizás se refiere a, a, a las dos, a, a las dos, entonces se convierte en plural. Entonces, Oneida y Nelly, they do, ¿qué es lo que hacen ellas dos? ¿Y ah, qué es lo okay. que no hacen? Ajá, por eso okay. que aparece don. Buena okay. pregunta. Pe pe pensé que la primera persona Muy hacía bueno. lo, lo celeste y la segunda no hacía lo que está en naranja. Ah, ok. Buena observación. Uh -huh. Ya ven. Está activa. Full active. Yes. That's okay. love. That's awesome. Ok, that's awesome. <gasps> And vamos a ver. Vamos a preguntar a... Ok, Mayra Veraliz. Eh, read about Ricardo Mata and Max Pinto. Mayra Beraliz. Aquí, teacher. Aquí. Sí, sí, sí. ¿Me eh, puedes repetir? ¿Me sí, puedes repetir, por Sí, léanos donde la información que está de Ricardo Mata y Max Pinto. Ricardo Mata y Max Pinto. Ajá, uh -huh, exactly this mm -hmm. one. Right, dice, do keep trade on the sales, write report, buy new merchant. Continue. Uh, from sales, decide to buy. Okay. Yeah, it's okay. It's good. It's good. It's definitely good. So, entonces podemos ver qué es lo que ellos hacen y qué es lo que no hacen. What's happening? Okay, go ahead. Let's go. Okay, so check what you can do. Uh, create software. Keep track on the sales. You know, buy new merchandise. La pronunciación sería buy new merchandise. Eh, practiquemos la pronunciación. Ustedes repiten después de mí cada una. Create software. Create software. Create software. Ok, repita la dos. Software. Repita la dos. Repair computers. Repair, Repair computers. computers. Prepared computers. Install antivirus. Install, Install antivirus. antivirus. Install antivirus. La siguiente. Don't sell computer <coughs> programs. Don't sell computer Don't programs. Don't sell computer programs. Sell computer programs. programs. Sell computer programs. Computer programs. Sell computer programs. Don't sell computer programs. Exchange information no. about programs. Exchange, Exchange information, information about, about programs. programs. Okay. Exchange information about programs. Exchange. Let's go mm. to the next slide. Ricardo Mata and Max Pinto. Vamos con do. Keep track on the sales. Keep track on the sales. Keep, keep track on the sales. The cells. Trap on the cell. Siguiente. Write reports. Write reports. Write reports. Write reports. Tercera. Uh, buy new merchandise. Buy, buy new merchandise. merchandise. Buy new merchandise. Merchandise. Merchandise, merchandise, Mer merchandise, 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 yes, merchandise, my new merchandise. Es algo así como comprar nueva mercancía. Yeah, exactamente, comprar nueva mercancía. La siguiente, don't receive money from sales. Don't, don't receive, don't money, receive from money from sales. sales. From sales. Don't receive money from sales. Decide. Decide what to buy. Decide. Decide what to buy. 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 
what to buy, ok? Eh, like what to buy. Preguntas sobre alguna palabra que ustedes no entiendan en el, en el en the chart. Solo track. Exchange. Exchange. Track también. Ah, exchange es como un intercambio. Intercambiar información acerca de programas. Algo que no pueden hacer. They can exchange information about programs. Teacher, perdón, y cuando dice keep, es algo así como fuera, pero track, no sé, no sé si se leen las dos, las dos frases de un solo, keep track. Guardar. Significa mantener ah, guardar. un récord de ventas, keep track on the sales, ah, yeah. keep track on the record. Pero, o sea, para mí, mi pregunta es cuando esas dos, bueno, keep es como mantener, guardar, algo así va, uh -huh. se pronuncia o se traduce Siempre las dos va al mismo tiempo. Bro. Es como keep, es como un complemento de la, de la oración. Eh, keep es el verbo. Entonces, ah, el verbo, el verbo es... Keep. Pero sell es venta también. O sea, Pero, ahí... En este caso, sales aquí ya se convierte en un... En un, en, un sustantivo, en un sustantivo uh, porque uh, no hace función, uh. de, no hace función de, de vender sino hace función de venta y cuando ya es una venta es un sustantivo entonces el verbo principal es keep mantener un récord en las ventas entonces ventas ya no tiene función de verbo ¿qué tal si yo lo pongo en función de verbo? mantener récord en el vender no tiene sentido entonces, al cumplir la función de un sustantivo que sería P. Mamá, yo lo vendo, le vendo. Casi de word and that. So, that is the way. Eh, any other question? No. Teacher. Um. Yes. Si repite la, la pronunciación de eh, lo que hace Oneida Chica y le Oneida, lo que hace y lo que no hace. Ah, eh, la pronunciación de re, re, create. Ah, eh, vaya, entonces sería create, create software. Ajá, create software. Y la otra de abajo. Re, repair. Exchange. Ah, bueno, repair. Repair. Re con E. Repair. Computers. Repair. Yes. Repair. Repair computers. Repair. Computer. Repair. Repair. Install antivirus. Okay. Install antivirus. No va a decir usted, uh, in teacher, uh, install. No, eso es install. Eh, siempre la función es muy importante. Eh, Alguien puede decir, teacher, ¿cómo se dice create? No, es create. Entonces ahí tenemos que darle como el acento. ¿no? Eh, create. Create. Eh, usted, teacher, create. es repair. No, es repair. Repair. Install. Install. Y tenemos abajo que sería sell computer programs. La, la otra es exchange. Exchange. Information about programs. Okay. okay. In, in shares, right? Bien. Okay. Thank you. You're welcome. Vamos al siguiente ejercicio. Y lo que usted va a hacer de esta información que ya le leímos, usted va a completar this read information again to answer the questions compared with the formula. Do Oneida and Nelly work with software? Usted va a poner, ¿cómo sería la respuesta corta? Yes, they do. O no, they don't. No, they don't. Okay. No, they don't. Veamos. Miren la información, según lo que dice aquí. Yes, they do. Ajá, entonces lo que van a hacer es que a van a contestar, van a ver otra vez el chart uh -huh. 
van a ver el chart y van a contestar las siguientes preguntas. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan hacer. Y luego vamos a ir preguntando randomly. Les vamos a preguntar al azar. Eh, y you have to come. Ya tengo aquí algunos clientes que les voy a preguntar. Y ya. Me están diciendo, teacher, pregúntenme, teacher. Así que ahorita ya. Hasta los nombres estoy anotando aquí. <laughs> Don't worry. It's about practice. Yes. What is get? Oh. Um, GT, get? Obtener. Obtener, conseguir, obtener, get. Ok, thank you. Y también ahí el compañero lo, lo, lo dijo muy bien, así que gracias por, por la ayuda. Thanks for the system. Teacher. Yes. Puede volver la otra diapositiva. Unos cinco segundos, por favor, que lo necesito ver algo. All right. Gracias. You're welcome. Teacher, pone las preguntas, por favor. All right. Eh, ¿Ya las copió, eh, Mister? O... Ya, ya, ya. Yeah. Ok, perfecto. Thanks. Thanks. No sé si ser literal o entrarle al análisis, al análisis en esa pregunta. ¿sí? Eh, ¿Do a need I nearly start with all programs? Because antivirus, it's a program too. A program too, yeah. Yeah, we need to analyze this one seriously. That is a good question, definitely. <laughs> We're going to socialize here together this uh, possible info to see what's going on. Okay. Um, almost finished. Casi terminado. No mucho. ¿Cómo van? Finished. You're finished. Finished. Okay, vamos a pasar la segunda ronda de la asistencia. So I'm going to pass the attendance again to make sure that everybody's here at the second time. Um, 
escucha como un feedback. Okay, one more time. Uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Uh, Ana Lilia Reyes. Ana Lilia Reyes. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Eh, Eliad Sael Matú. Present teacher. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Muratalla. Present. Eh, Loida Abigail Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Mardini Larín. Present. Y William Alfredo Villera. Present. Thank you so much. Right. Okay. We're going to socialize the answers right now. Para eso, vamos a, we're going to use the attendance list. Vamos a revisar la the attendance list. Así que vamos a iniciar y le vamos a pedir un número del 1 al 20. Okay. Eh, let me see. Just give me one second because you need to see your uh, pen the list to make sure that this is actually the right number. Let me see. Just give me just one briefly uh, second. Uh, Loida, um, help me with the number one, please. Do Loida and maybe work with software? Uh -huh. Yes, 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 the. They are, they are, or they do. Eh, cuando usted va a responder según la pregunta, si preguntan con do, usted responde con do. Ah, okay. si, si preguntan con yes, part, they do. Excellent. Okay. Excellent. Yes, they do. Ok, compañeros, ¿está bien? ¿Es ok? It's ok. Es ok, teacher. O oh, is a piece of cake. <laughs> It's okay. A piece it's a piece of, of cake. It's, a piece of, it's okay and a piece of cake. All right. Uh, okay. And, um, okay. Uh, Loita, give me one number from 1 to 20. Un número de 1 al 20. 1 to 20. Oh, 15? 15. Uh, okay. My lovely group. 15 will be uh, Mauricio Antonio. Me? Yes, okay. Mauricio Antonio Rivera, the number two. Do, uh, uh -huh. do Neida and Nelly self antivirus. Uh, yes, they do? No. No, they do. No, no, they, no, they do. No, they ah, do. Perdón, perdón, perdón. Si sí, es cierto, no, they do. Es que es que compran, ¿verdad? Antivirus. Es que ellos venden. Venden. Ellos venden. Ah, venden antivirus. No venden. Ah, perdón. Ellos venden antivirus. Ajá, cierto. Exactly. Venden cachadas. Unas sus cachadas. Hey. Ok. <laughs> In this case, they don't, right? They don't sell. Ok. Eh, yeah. Well, eh, Mauricio, eh, one number from 1 to 20, except in you. 11. 11. José. I'm oh, sorry. Jose Arnoldo. I ah, know 11 Jose Rodrigo Hernández. Joseph. Jose Eleven. Rodrigo. Jose Rodrigo. Number four. 
Uh, hello, Jose. Number four. Oh, yes, number, number four. four. No. Yes. Three. Number three. Because the money. Sería la cuatro. Number three in the question. Number three, teacher. Number three. Number three. Cabal. Sí, sí, sí. Es que aquí el por los colorcitos. Vamos a poner la respuesta con colorcitos. Manitas creativas. Ok. Yes. Teacher. Yes. Se le configuró la línea ahí, teacher. Le vamos al número 3. Ok. Sí, sí, sí. Aquí la respuesta la pongo con colorcito. No, pero yo he raised the, the question. No está la pregunta que sigue. ¿No es la do Ricardo Max get money? Yes. Oh, yes. No. Yeah. No. No. Yes. No. Yes. 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 No, they do. No, no they don't. No, they do. No, they don't. They don't. No, they don't. Ah, tiene que ser no, no they, they don't. don't. Uh -huh. Correct. No, they don't. Exacto. Así sería la respuesta. Okay. No, they don't. Okay. No, they don't. Entonces, vamos a ponerle de este colorcito la respuesta. No, they don't. Aquí sería no, they don't. Y la siguiente es yes, they do. With the green ones. Ok, eh, díganos... Eh, José, un número del 1 al 20. Number 7. Number 7. Guillermo Alejandro Amaya. Eh, que sería la siguiente. Do Ricardo and Max Rice Reports. Yes, they do. Sería así. You let me know, me dicen. Yes. Yes, they do. Vamos a ver. Eh, okay, give me a number. From 1 to 20. Guillermo. Four. Four. Um, Christian Ernesto Lazo. Christian? Yes. Okay, the, the next one. Okay. La siguiente. Yeah. Number five. Yes. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No. They no, don't. they don't. Ok, ¿está bien chicos? ¿Es ok? Ok. Yes, ok. No, they don't. Ok, give me a, a number. Give me a number from 1 uh, to 20. 20. 20. Twenty. 20. 20. William Alfredo. William Alfredo. Yes. Okay, the last one. The, the last one. La última. Help us with that. No, they don't. Install programs. Ah, yes, they don't. Yes. Yes, they Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Sí. Elisa, no te más. Yes. 
So you can check here, uh, some stain infusion, yes they do, and no they don't. Eh, siempre es mm. importante cómo responder cuando a usted le preguntan algo. Si yo le pregunto, are you happy? Oh, yes I am. Porque le están preguntando con el verbo to be. Si le preguntan con el verbo to be, pues usted responde con el verbo to be. Si le pregunta con do, responde con do. Por ejemplo, do you study English? Yes, I do. No, I don't. Vamos a hacer unas preguntas randomly. Eh, si, no, si no comprende la pregunta, no hay problema. Lo importante es que, eh, que pueda comprender la estructura y me responda yes, I do o no, I don't. Vamos a ver, le vamos a preguntar to... Eh, Omar Francisco, Omar Francisco, do you, do you practice eh, soccer? Eh, Omar Francisco, do you practice soccer? Yes, I do. Okay. And uh, Guillermo Antonio, do you, do you speak Italian? Guillermo Antonio, do you speak Italian? No. No, they know. No. Thank you. No, I... No, I do. I don't. I don't. Acuérdese que tiene que agregar el not, ¿verdad? I do not o I don't. I do not o I don't. Eh, Marisol Betsania, do you, do you go to the gym? Eh, Marisol, do you go to the gym? No, I do not. Okay. I don't. I don't or I do not, right? Okay. Let me see. Eh, Brenda, Brenda Beatriz, eh, do you drive a car? Do you drive a car? No, I don't. Okay, Loida uh, Abigail, do you travel to Mexico? Do you travel yes, to Mexico? Yes, I do. Okay, yes, I do. Eh, Karen Vanessa, do you play video games? No, I don't. No, I don't. Ok. Se escucha como una disruption. Uh, Aquí me está fallando el micrófono, creo. Sí, su voz se oye dos veces. O ya no se escucha, ya no se escucha. Ok. No, ya, ya está bien, ya. Ok, super. Ok, let's continue. And. Uh, Christian Ernesto, do you do you use do you chat in your cell phone? Do you chat in your cell phone? Yes, I do. Okay, David Orlando, eh, do you travel to San Miguel City? David Orlando, do you travel to San Miguel City? Repeat for please. Uh, do you travel to San Miguel City? Do you travel? No, I don't. No, no I, I don't. don't. Pardon. No, I, okay. Uh, Saida Marleni, do you uh, do you make a cake? Do you make cakes? Or do you make a cake? No, no, la pregunta. Eh, no, do, you, do you make a cake? ¿Hace usted pastel? ¿Hace un pastel o hace pasteles? ¿O do you make cakes? No, I don't. No, I don't. Ok. Eh, Mauricio Enrique. ¿Do you clean the house? Yes, I do. Ok, great. Mauricio Antonio Rivera. ¿Do you ride a motorcycle? ¿Do you ride a motorcycle? Yes, I do. Okay, Ana Cecilia. Do you do you go to the beach? Ana Cecilia, do you go to the beach? Yes, I do. Okay, great. Yes, I do. Yes, you do. All right, so that's actually great. Vamos al siguiente ejercicio. Es practical. Teacher, the problem is again. Okay, I know what's the problem. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. How to use yes no questions in simple present. En este caso, las preguntas siempre comienzan con el do. Si es para primera persona, segunda y plurales. Do I get up early? Me levanto temprano. Do you call other companies? Tú llamas a otras compañías. 
do they transport, do transport the product? Ellos transportan el producto. Do we check the policies? Re, re, revisa, revisamos las reglas. El reglamento. Do we check the policies? Y las respuestas cortas serían yes I do o no I don't. Yes you do, no you don't. Yes they do, no they don't. Eh, yes they do, no they don't. Yes we do, no we don't. Entonces vamos viendo que ustedes han respondido exactamente de la manera que tiene que ser. Eh, do you go to the beach? Yes teacher, yes I do. O no I don't. A eso se le llama short answer. La short answer es cuando usted específicamente le preguntan algo y usted dice sí o no. En español es sencillo. Te dicen, oye, ¿vas a la playa? Eh, no. Y ya se entiende que no. En el caso del inglés, nosotros necesitamos un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Es el do. Eh, yes, I do. No, I don't. Entonces, es bastante diferente a como nosotros respondemos en español. Yes, I do. O no, I don't. No, they don't. No, you don't. Entonces, vamos viendo la estructura. All right, acerca de las respuestas. Si es negativo, siempre tiene que ir dos veces el no. No, you don't. Y va no y no. They don't. We don't. Entonces, ese es como parte del reglamento de las, de las preguntas. Yes, no question. Veamos más ejemplos. To make a question in English, we normally use do or does. Ya sea si es plural sería do y si es, te, es tercera persona sería das. Das. It is normally put at, at the beginning of the question before the subject. Cuando es pregunta, ¿saben que cuando es pregunta el do tiene que ir al inicio de la oración? Súper diferente al español, ¿saben? En ese caso, en esas reglas son diferentes. Yo digo en inglés, affirmative. You speak Spanish. Tú hablas español. Y la pregunta sería, do you speak Spanish? Entonces ya la oración cambió. Porque va do al inicio. Entonces, do you speak Spanish? Entonces vemos cómo, cómo va la regla. Y luego dice, you will see that we add do at the beginning of the affirmative sentence. To make it a question, we use do when the subject is I, you, we, or they. O sea que nosotros eh, veremos que nosotros agregamos do al inicio de la, de la oración afirmativa para hacerlo una pregunta. Do you study English? Por eso ustedes se fijaban, cuando yo les preguntaba, yo les iba diciendo, hey, do you? Do you? Eh, do you? Porque ese do me sirve para formular la pregunta. Ese do me va a identificar a mí que yo voy a realizar una pregunta en este momento. En la escritura es más fácil porque grabamos el do y al final va el signo de interrogación, que en inglés es question mark. Entonces, pero en, en, en inglés, para identificar que es una pregunta, yo le puedo decir, hey, do you study English? Pero si yo le digo, hey, do you study English? Yo no sé si es pregunta o es, es oración afirmativa, pero ese do me indica a mí que hay una pregunta. Do you travel? Do you study? Do you cook? Do you play video games? Do you run in the park? Do you drive the car? Do you fly to London? Do you organize the papers? Do you manage your work? Do you count what you do? Y así vamos como formando las oraciones. Y vemos la afirmativa. He speaks Spanish. O la pregunta. Does he speak Spanish? Porque para tercera persona. Nosotros vamos a preguntar con does. Does he study English? Si yo le pregunto a, a Mayra Veraliz, Mayra Veraliz, ¿Does David Orlando Álvarez study English? ¿Qué me diría usted, Mayra? Si yo le digo, ¿Does David Orlando study English? Yes, he Yes, he does. Yes, he does. Uh -huh. Yes, he does. Ok, vamos a ver. Si le pregunto yo, if I ask to William, William, does Loida drive a car? Yes, she does. 
yes, she does. Ah, la vez pasada la vimos ahí en acción. Entonces, yes, she does. She drives a car. So that's the way. Okay. And Saira Marleni. Saira Marleni. Eh, does Anna Lillian work? Does Anna Lillian work? Okay. Hi, teacher. Uh, yo estoy en casa de palabras. Yes, she does. En este caso, si yo digo que does Anna work, es decir, trabaja Anna, y usamos does, entonces la respuesta sería yes, she does. Yes. She does. Ah. Eh, ok, vamos a hacer una, vamos a hacer, Zaira, eh, ¿dónde trabaja? Dígame el nombre de dónde trabaja. El Adoria, Hotel Adoria. ¿Perdón? ¿Sorry? Hotel Adoria. Hotel, hotel. hotel Andoria. Entonces, yo le Sorry. quiero preguntar a, a Matut. 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 Yes, teacher. Eh, Matut, ¿does Zaira work in the hotel? ¿Does Zaira work in the hotel? Yes. Yes, she. she She, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does, yes, she does. She does because does. ella trabaja ahí. Entonces, Zaira, así es verdad. Si es pregunta eh, para tercera persona, sería, does eh, Zaira work at, at the hotel? Yes, she does. Y si, y si no fuera verdad, sería, no, she doesn't. She doesn't. Mm -hmm. She doesn't. Muy bien. Eh, veamos un poquito más ejemplos. Eh, short answers with do and does. Vamos a ver, quiero preguntarles, ¿a quién, ¿a quién ven ustedes bien calladitos en la clase? De... Mencionenme el nombre de alguien que ustedes ven que, que nombre se roba los, los micrófonos porque solo él quiere hablar. A ver, alguien que ustedes vean que casi no habla en la clase, mencionenme un nombre. ¿Mí? ¿Quién, ¿Quién dijo mí? ¡Ey, Mauricio! Ok, ya lo dije. Ok, bienvenido, welcome. <risa> Mire qué fácil me salió. Ok, eh, Mauricio. Ayúdanos a leer las siguientes oraciones. Short answers with do and does. In questions that use does, do and does, it's possible to give short answers to direct questions as well. Lean los ejemplos y la forma short answer. Pre o sea, voy a leer la pregunta y las respuestas. Exacto, exacto. Verdadero y en inglés. Super. Do you, do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Do you need a dictionary? Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No. Do, do you? Do I need? Do, do I need? Do I need a dictionary? Do I need a dictionary? Yes, you do. You do. No, you do. No, you don't. Do you? But? No, but I don't. But speaks English? Uh, así se pronuncia, teacher. But speak too. No, I don't. Oh, but speak English. Hola, hola. Sí, 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 dígame. Eh, sí, aquí estoy, aquí estoy. Do you, oh, bueno, mi pregunta es, ¿se pronuncia but? But o but? Es but. Eh, but. Do you but speak? Do you but speak English? Yes, we do. No, we don't. Do you speak English? Do you, no, do they speak English? Yes, they do. No, they don't. Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn't. Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Does that it have four legs? No, it does. No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Perdón. Ok, excelente. That was great. En la tercera, do you both speak English? Aquí se refiere a dos oh, personas. Both. Por eso está la palabra both, que significa both. ambos. 
Oh, ¿Y cómo puedo identificar? Porque It's la respuesta her. es Yes, we do. Entonces se refiere a dos. Hey, ambos hablan inglés. Yes, we do. O no, we don't. Teacher, in the question two, um, no sería, do you need a dictionary? Eh, no, porque en este caso se refiere a la primera persona. Es decir, eh, yo le uh -huh. digo, mire, está invitado a una clase de inglés. Eh, are, you are invited to be in an English class. Ok, estoy invitado. Y miren, necesito, necesito un, un diccionario. No, no necesitas, así venite. Entonces, como que la pregunta es, do I need a mm. dictionary? Yes, you do. Mm. Y la otra persona le responde, no, you don't. Oh, yes, you do. Teacher. Yes. Uh -huh. Yes. A mí me llama la okay. atención la tercera pregunta, porque, o sea, se ocupa el you, y, y se convierte, digamos, en, en, en plural junto al, al bot, ambos. Sí, re, eh, Pero así es. Es similar o sea, a la segunda, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿por qué no usar do we, do no. we speak English? No, porque, porque es diferente. O sea, alguien le pregunta a usted, eh, acuérdense que you es para singular y para plural, ¿verdad? Ajá. Entonces yo digo, you de usted. O you de ustedes. Entonces, ah, okay. ahí, cuando, ahí en este usamos you, pero en forma de plural. Okay. Y eh, entonces, yo le pregunto, vaya, por ejemplo, yo le pregunto a Eli y a Mauricio, hey, do you both speak English? Y ellos me van a contestar, yes, we do, o, o no, we don't. Teacher, perdone, y si, okay, uno, y, si, y si solo uno de los que yo le hago la pregunta, solo uno sabe inglés, ¿Cómo me respondería? <risa> Buen escenario ese. <risa> bueno, por ejemplo, si solo fuera, yo le pregunto a los dos, hey, do you speak English? Ellos tienen que contestar por individual. Oh, ah, yes, I do. Uh -huh. Y el otro, no, I don't. Entonces los dos, como difieren en su respuesta, me tienen Diferente, que Ajá. la partimos, va. Ajá, en cambio, pero si los dos son ya uno pro, porque ya están con nosotros aquí, ¿no, hombre? Yes. Yes, pero si uno responde por los dos, o sea, dice, yes, I do, uh -huh. I speak English, but he, he doesn't. doesn't speak English. He doesn't. But he, but he doesn't. Pero, he doesn't pero entonces, speak English. Entonces, entonces ahí se convirtiera en una long answer. Sí, va. Long answer. No. Mm. Es decir, es que long answer es cuando usted como que explica. Eh, por ejemplo, una, cuando usted explica, ajá, entonces es una long answer. Eh, por ejemplo, a mí me dicen, hey, do you speak English? Yes, I do. I, I, I learned at that school. Entonces ya doy otra explicación. Entonces esa ya es una long answer. Pero usted puede responder por usted, por su grupo o por usted mismo. Entonces, queda, usted... Cri queda criterio propio de cada individuo que le están preguntando. Exacto. O ambos. Perfect. Mm -hmm. yes. O ambos. Both. Yes. Both. Por eso estaba la país. Both. Both. Ambos. Bien. Seguimos con la siguiente, que es casi lo mismo. Short answers with do and does. A sample question. Do you both speak English? Yes, we do. No, we don't. Do they speak English? Yes, they do. No, they don't. Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn't. O sea, que sí lo hace o no, ¿verdad? Does she speak English? Yes, she does. Or no, she doesn't. Entonces, vamos viendo la, la pregunta que le hace una persona y la respuesta que nosotros podemos dar. Imagínense que viniera alguien acá y me dicen, hey, Uh, do you both speak English? Y entonces yo respondo por todos ustedes. Yes, we do. We are the best. Ahí, ¿verdad? Entonces, ya. Yo, yo, yo yes, respondo. I do. But they so so. <laughs> but they don't, right? Oh my God. Oh my God. María, María, ya ve, ya ve. No nos va, no nos va a dejar con Lloyd ni un día. No nos va a fregar todo. Ella nos defiende, ella nos defiende al grupo, dice. Sí, okay. The human rights. Ok, the human rights. Yeah, ahí está, ya ve. Bien, entonces vamos con otro ejercicio más práctico. Eh, create just no questions using the words in parentheses and write the answers. Para eso tenemos, por ejemplo, la primera que vemos que dice you were company. ¿Cómo puedo formar una pregunta con you 
work a company? Do you, do you, you work, work a company? Do you work a company? Okay. Do you work in this company? Podría ser, ah, po podría ser, ya, ya más específico. Do you work in this company? So there is a probability. Y si la respuesta es yes, usted tiene que responder con yes, yes y la respuesta. Yes, I do. Yes, I do. Yes, the question number two would be they check in product. So you have to think first and check. How can I make a question using they check and product? ¿Cómo puedo formularme? They check. Do they, they, do they, they do check? Do they check the product? The products. Ok, y la tercera tenemos we listen and customers. Entonces, how can I make the a we... question? Después que usted termine the esta, después que usted termine esta, eh, va a pasar a la siguiente que sería la cuatro. I buy new material and Milena and Pablo yes, design the logo. Material. Entonces, you have to check right here eh, y formular la pregunta to formulate the question. Y la respuesta ya nos dice si va a responder con yes o no. Entonces, okay. vamos a darles unos minutitos para que ustedes puedan eh, contestarlas. You can complete them. And when you are ready, we go and practice and socialize this part. Let's go. And please, please, if you have any question, don't hesitate to ask. Si tienen preguntas, pues háganlas. Eh, no tengan pena. El objetivo es que ustedes aprendan. Porque mi mayor satisfacción es que ustedes aprendan, que ustedes tengan el nivel requerido. Así que pues, pueden preguntar sin miedo. I'm ready. Okay, great. La cuatro y la cinco la puede poner, porfa. Yes. Okay, four and five. Thank you. You're welcome. Okay, so we're going to ask, and uh, I, if I don't remember, it's a, it's yes. una pregunta. Cuando, yes. Cuando yo pongo this, bueno, por ejemplo, la segunda, puse do they check these products? Está bien, la, bueno, yo lo escribo T-H-I-S, this. Yes, eh, this Products. significa este o esta. Ajá. Uh -huh. Este, este producto. Do you check this product? Uh -huh. Yes, could be check this product. All right. 
Vamos a ver, seguimos con eh, la número uno. Vamos a ver, vamos a pedir número de lista. William, eh, díganos un número de lista, William. William, select. A... Uh, 18. 18. 18. Yes. Eh, 18 was eh, Omar Francisco. But he's absent. Just somebody else, William. Fifteen. Uh, Fifteen? Um, or sixteen? Yeah. Fifteen or sixteen? Fifteen. Fifteen. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio, eh, how would be the first question? ¿Cómo sería la primera pregunta? Do you work the, in this company? Ah, buena pregunta. Do you work in this company? We're going to make it a smaller. Do you work in this company? Entonces, vamos a borrar esto. Yes, I do. All right. Okay, uh, Mauricio, say a uh, number a list attendance number. Otro número. Um, ten. Eh, Jose Arnoldo, the number two. Do they check the product? Answer, no, they don't. Do they check the product? No, they don't. El apostrofe. Ahí está. No, they don't. Okay. Eh, say, uh, Ar uh, Arnoldo, a uh, number of list, número de lista. 14. 14. Eh, Marisol Betsania. Eh, la número 3, Marisol. Number three. Yes. Um, one moment, please. All right. <laughs> Do we list in customer suggestion? Yes, we do. Hi. Uh, do you listen to customers' suggestions? Okay. Yes. We do. Me gusta esa, esa pregunta, me gusta. It's about company. So, do you listen to customers' suggestions? Yes, we do. We just listen. Muy bien. Excelente pregunta. Me llamó mucho la Thank atención. You. You're welcome. Eh, la última de esta. Number four, díganos un número de lista, please. Um, Teacher. Yes. Antes que pase a la otra pregunta. Ok. Dice que yo, yo hice esa, pero quizás invertida y no sé si está bien. Entonces me queda la duda. Es esta que acaba de la tres. Ajá. Porque yo le puse, do we listen a, a opinion customers? Pero no sé si está bien. Porque ahí veo que utiliza customers su, no sé cómo se pronuncia. Su, suggestions. Su, suggestions. suggestions. De como Ajá. yo lo usé al inverso, no sé Ay, si bye. está bien escrita o bien estructurada. Do you listen to? Custom? Do we listen at, at opinion customers? Do you listen uh, to the opinion? opinion. Opinions customers? como la opinión, la opinión uh -huh. del cliente o las Ajá. opiniones. Entonces, Ajá, pero así la estructuré, pero no sé si está bien estructurada. Eh, creo que se escucharía mejor. Do you listen to the opinion 
puede decir of the customer mm -hmm. o do you listen to the eh, opinions you... opinions do you need advice customer eh, como re, para referirme a la opinión del cliente yo... eh, escuchas escuchas la, la escuchan mm -hmm. la opinión del cliente de opinión opinions customer Podría ser así o podría ser the opinion of the customer. Podría ser Yo las dos. La usé, la usé, uh, opinions customer. Sí, es aceptable. Ok, uh -huh. gracias. Y si lo quiere decir en plural, usted va a decir opinions, opinions customer. You will uh -huh. buy new material. Sí. Uh -huh. Está muy bien. Está muy bien. Thanks. You're welcome. Do you listen to the opinions, the opinion of the customer? Or do you listen to the opinions customer or the opinions customer? Teacher. Yes. Eh, y podría también, esa misma oración podría ser, do you listen the question of the customer? Do you Se listen the question? Así? Yes. Do you listen the, the The question of the customer, yes. También puedo utilizar. Sí. Okay. Teacher. Okay, gracias. Uh -huh. Es que me llama la atención cómo está estructurada la 3, porque eh, es customer, es su, su, su gestión, su gestión, no sé cómo se uh -huh. llama, se me olvidó. Pero como es la sugerencia de, entonces yo entendía que eh, iba antes. Sugerencias iba antes en la estructura de la oración. Así es. Porque es la está? sugerencia de. Ajá. Pero acá está customer sugestión. ¿Por qué? Es, ajá, porque estamos utilizando un posesivo. Que es el que está aquí en este colorcito. Ah, okay. Si, okay. No, si no tuviera este posesivo, suggestion, eh, de suggestion, como el que como está abajo. Es ajá. opinion of the customer, suggestion of the, of the customer. Entonces, Ajá. esta S equivale a utilizar of the. Ah, ok. Entonces, eh, eh, suena más americano cuando usted le agrega la, la S. Suena un poquito más es el, el estilo, ¿verdad? A opinions, uh -huh. com, customer suggestions. O the suggestion uh -huh. of the customer. Uh -huh. Ok. Ok. All right. Okay. ok, vamos con la número cuatro. Eh, a ver, díganos el número de lista para el número 4. Uh, I? Yes. Ok, uh, number 11. 11, 11, 11. 11. Eh, José mm. Rodrigo Hernández. José Rodrigo. Yes. Okay, the number do, four. Yes. Do I buy new material? Okay, vamos a ver. Uh, y la respuesta? Yes, I do. Do I buy new material? Yes. Yes, I do. I do. Ok, perfect. Ok, díganos un número. Just to conclude. Teacher. Number six. six. Yes. Yeah. Eh, uh, no sería, do you una, buy? Ajá. Uh -huh. ah, okay. Lo que no pasa. No sería, you do. Eh, yes. Eh, ah, en este caso, como yo me pregunto, do I buy new material? Necesito comprar material. Ah, necesito comprar más material. Mm. Yes, I no, do. No, le, no, But no, sí, sería. no sería yes, you do. O podría ser yes, you do. También, ajá. Si usted se responde, usted dice yes, I do. Pero si otra persona... Do I will buy. What? Do I will buy a new material. Si usted usa do I will, ya está usando un futuro. Pero esta pregunta es siempre en presente. Entonces, do I buy... Do, do I take a shower? Do I do the homework? Entonces, eh, la estructura siempre es en presente. Si yo me respondo, 
como dice el dicho a mí mismo, <ríe> si yo me respondo sería, yes, I do. Hey, do I buy the new material? Teacher, teacher. ¿Ya? Yeah? Prácticamente, prácticamente viene siendo como un pensamiento, va. Exacto, yes. Ajá. Y me respondo yo mismo, cabal, <ríe> irónicamente. Algo así como que ando desubicada. <ríe> Y me dije a mí mismo, a mí mismo. A mí mismo, sí. Como cuando uno se recuerda y dice, ah, tengo que comprar esto en la mente. Ajá. Y dice, sí, lo voy a comprar ahorita. Ajá, con esa estructura que está diseñada okay. esa pregunta. Ajá. Sí, eh, por eso la estaba maquinando y yo decía, pero porque tiene I en vez de you. Entonces Ajá. me puse a analizarlo y lo, y lo traduje en mi mente y dije, yo, no, yo lo estoy pensando. Exactamente, muy bien. Ajá, por eso. Ok, that's great, excelente. Y vamos con, eh, si, si yo pregunto y alguien me puede responder, hey, do I buy the new material? Yes, I do, yo me, yo me respondo. Pero si alguien me responde, me va a decir, yes, you do. Porque, yes, you do. Uh -huh. porque, yo, porque sí, hey, lo necesitas, yes, you do. O oh, no, you don't. Y la número cinco, díganos eh, el último número, el ganador, este es el ganador. Number six. Number six. Eli Atzael Matut. Yes. Yes, we do. Eh, ¿Cómo sería la pregunta de las cinco? They, yes, they do. Pero no la pregunta. Yo, Milena, uh, and Pablo design a law. Do. Do. Milena y Pablo. Y si yo quiero. Ajá. Y si, Ajá. Yo, y si ah. yo quiero, por ejemplo, no, para no estar mencionando Milena y Pablo, quiero usar un pronombre, ¿qué utilizaría? El... Today. 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 Ok. Today. Ah. Today. ¿Cómo se... Today design a law. Design a law. Design a law. Design a new law. Do they design a share in the share? Uh, a new logo, sería a logo, a new logo, a new logo. Oh, no. okay, okay, yes, they do. Y la respuesta sería, new logo. Yes, yes, they do, they do, yes, they do. Yes, they do. Entonces, we have completed, hemos completado. Yes, they do. Exactly. So, we have completed this exercise uh, using the rule. Okay? So, that was great. That is a great structure. Okay, guys. Okay. Uh, before that we finish, para ir terminando ya, no sé alguna consulta que tengan. Mañana seguimos todavía compartiendo este, este tema. Vamos ya a enfocarnos más a las terceras personas. But it's the same structure. So, eh, eh, recordarles que tienen que hacer la, la tarea correspondiente a este día. Eh, la, la tarea de este día. Así que, eh, be ready. Work on that one. And also get a good score. Right? Así que, para finalizar, alguna última pregunta. Si no, pues, hoy tenemos a otra persona que nos va a acompañar al final de la clase. Según el número de lista. No. 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 Okay, guys. Thank you so much. I really appreciate Thanks. your attendance in the class. Uh, I'm very pleased. Cada vez van mejorando mucho más, so I'm actually excited to 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 practice Thanks. with you guys. Okay. Uh, ya saben quién la persona que se va a quedar hoy uh, después de la clase. No, puedes. Remember okay. us. Este día es Guillermo uh, Alejandro Amaya. Ok, entonces de esta clase no me tengo que desconectar. No, no se tiene que desconectar, correcto. Ok. Ok. Ok, guys. Goodbye, teacher. Goodbye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. See you. Good night, everybody.
Okay. Uh, okay, teacher. Okay, Guillermo. Uh, I'm actually glad to, to have you here. Uh, thank you so much for being here with us today. Well, Ana Cecilia. Ana Cecilia. Goodbye. Ana Cecilia. Ana Cecilia. Bye. Okay, goodbye. Eh, no sé. ¿Puede salir Ana Cecilia? I don't know what happened to her. Ana Cecilia. Okay, Guillermo. So we're going to start today. Eh, also, eh, okay, so we're going to start today. So how are you? How are you today, Guillermo? I'm fine. Uh, I'm fine. A little bit tired because of my work, but uh, I'm fine. So it's it's difficult sometimes. There are. I some... can be. Yes. Yeah. Tell me. Yeah. Um. In 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 my job, sometimes it's 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 very tough because I have to do a lot of activities. So my principal activity in my in my day is custom service, but in, I give support to the others to the other. Okay. Um, es un poquito cansado porque yo soy prácticamente el encargado del showroom en la empresa, pero también estoy encargado de, del telemercadeo, hacer nuevos clientes y igual no, no desatender a mi cartera. Entonces, a veces eh. participamos en licitaciones y todo eso. Hay que llenar un montón de documentación. Y hoy ha sido un día muy, muy, muy de mucho trabajo. A lot of stress and a lot of work. I mean, is it in Spanish or in English? <laughs> It's in Spanish. My, my job? Yes, it's, it's Spanish. It's in Spanish. Yeah, it's, it's in Spanish. Okay, so, but I, I, I'm going to be honest with you, your English level is really great. So, uh, where did you study English before? Uh, when I was in high school. Okay. You, you yeah, studied... Uh, do you, you learn English? Yeah, I, I I studied I studied English in my in my in my school. Okay. So to me, English has been very important because it's the second language of my country. So <laughs> I remember that I pay a lot of attention to my teachers. <laughs> so that's why that's I why have, I, I that's why I know a lot of words. Yeah. Yes. But when I when I in public, when I in public, uh, it's a little bit difficult to me because I haven't been practicing when in no one, so my fluency is not too good. It's not good enough to, for example, apply to a call center. <laughs> okay. So, but you're in but, the process. But I'm okay with my job. <laughs> yeah, I'm okay with my job because <laughs> my 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 low english level has been very useful so i have put that in practice in my in my job for so, example when i read something or i translate a word to spanish this is the way that i use my english every day Okay, that's awesome. That's awesome, definitely. Yeah, it, but I'm going to be honest with you. I mean, your English is really great. Uh, that's that's actually, I, I like your English because it's great. You, you got an experience to study English before in school. But there's something important that calls my attention a lot about your English process is that, I mean, you said that you need to reinforce a little bit some English skills uh, to maximize that one. You could be in a different level when you apply to study in this course. And uh, did they evaluate you? Or oh, they said, you know what, uh, you're going to be here in this level. So how how this was? I mean, yeah. You or oh, you said they that you told me that I 
No, no, they told me that I, I, I need it, need it. The V, the V, yeah, I, I needed to study in basic. So, because to, ref, to reinforcement my, my knowledge, or I don't know, maybe uh, remember some words or grammatical mistake that I could have. Okay, grammar mistakes, okay. Okay, so it, that, that's why you had you are actually with us since, since the model one. Okay, to reinforce. So, but you can see that the this level is actually going so fast. We are in the second win, week, so we are in the unit number two. So the next week we're going to go on with the unit number three. It's going to be a kind of backup to you because uh, besides you have an advantage about your English level, it's not going to be bad at all. So you're going to reinforce some skills in. Um, I mean, doesn't sound so bad. I'm going to be honest with you. I would explain you why. Because even though there are some students that they go into internet English level, they also go in advanced level. And sometimes they make some mistakes from the basic level. Why? Because they forgot the rule because yeah. they didn't apply the rule exactly as it was. So because they learned the process and they were like acquiring knowledge, but that was not in the right order of the contents of the grammar the structures. So it's not bad. It is good to have it here. I know that for you could be sometimes like, okay, this is like a little easy. This topic is very easy. I know that it could be easy for you some topics. So, but I don't know, how do you feel? I mean, how yes. do you feel? Uh, be, be honest and tell me uh, your experience. Well, I, I feel comfortable because um, um, I, I don't feel afraid to speak my English. Um, if I were in a in a advanced advanced level, I think uh, it's going uh, would be difficult to me to speak it to speak in English because I don't know how to say tendría pena. I, I will I, be ashamed. I will be to speak. Yes, exactly. Ashamed. It could be embarrassed. To speak because I. Uh -huh. Yeah, could be a little bit embarrassed because. Or también puede usar um, child. You can use child. Tímido. Okay. I, child. I could, yes. If I were in an advanced level, I, I could be shy a little a shy because. Uh, I know, to be honest with you, I I said that I have a lot of vocabulary and uh, I know a little bit of grammar, but at the time that I am speaking, it, it's, that's my problem. That's, <laughs> that's why I'm here, you know, that's why I'm here because I want to, 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 to talk a lot, uh, to talk with, to speak with a good accent, but I can't, <laughs> I can't. So you go step by step, don't worry about it. So it's actually part of the process. So yeah. I'm pretty sure that you have to be very patient, but at the same time, taking advantage of our some basic topics that could be very important to focus. As we know, it could be very basic, but at the same time, it's gonna be very valuable because in a real conversation, we have to make sure about what word, what question we're going to ask and people will totally understand the process. So yeah. I think, that you, I, I like your English because your English is great, but I like your thought when you say that you want to be here because you are going to reinforce since the very beginning of foundation about vocabulary. So you learn the basic stuff in order to go in advanced level with a great English structure and a grammar structure. Yeah. So I really like it. And it's actually okay. very yeah. promising. That's why I'm here because I want to learn from basic to to decide to be in advance. Awesome. Uh, in order to be in advance. Congratulations. Uh, it's it's very great. So I'm actually surprised about that. Eh, realmente sí me, me, me llama mucho la atención cuando lo escuché y dije, hey, él no tendría que estar por acá, right? Pero sí es muy bueno. Usted refuerza desde el inicio. <laughs> y se lo digo porque conozco mucha gente eh, que está en niveles intermedios y se lo digo porque trabajo con los niveles avanzados 
eh, trabajo mucho con niveles avanzados, entonces de repente hay estudiantes, y se lo digo con propiedad, de repente cometen unos errores gramaticales, y entonces uno dice, hey, pero ah, se, dice, se dice así, oh, I'm sorry, teacher, porque posiblemente en el nivel básico se pasó ese tema, o no lo estudió, o no le reforzó, entonces es importante ir como de, de las bases para ir reforzando los contenidos. Entonces, eh, no sé, antes de que vayamos terminando ya nuestra conversación, eh, ¿hay algún tema? Pues me imagino que no, ¿verdad? Pero por preguntarle, ¿hay algún tema que usted ha sentido quizás difícil o dudas o por el momento todo está claro? Usted me dice. Uh, at this time, I have understand a lot. Yeah, I, I feel no. How can I say, estoy, tengo claro, tengo uh -huh. claro what, lo que usted me ha enseñado. I'm clear. I'm clear. So I'm clear. I feel, I feel good. I'm, 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 I'm very I'm clear. clear. Yeah. I'm very I'm, clear I'm, about the contents, about the contents, de los contenidos que hemos visto. Yeah, uh, exactly. Okay, I'm clear. I don't feel that I have a doubt. Okay, that's perfect. That's okay. So uh, the last recommendation that I can give it to you, uh, Guillermo, is that now that you speak English, you can practice in the class. You can develop your speaking skills uh, and take advantage because that's one of the points. Because eh, you eh, speak. Eh, vaya, no sé si se recuerda una clase que yo le dije a usted que me sentía bien. Bueno, no sé si usted me entendió, pero la cosa es que yo me alargué un poquito con mi respuesta. Y, y Loida dijo, el teacher es bien amable porque a pesar de que no lo vemos bien, él nos dice que sí y ahí me quedé yo como con la inseguridad. Hijo, la chica. Bueno, en realidad estoy aquí porque <ríe> quizás tiene razón. Eh, mi inglés no se oye tan bien y, y todo eso. Entonces, eh, me siento bien. La verdad me siento bien y puedo ver algunos compañeros de trabajo que, que, que también están poniendo de su, de su parte y estoy aprendiendo con ellos, o sea, aprendiendo en el sentido de que las ganas que ellos tienen de aprender me las están transmitiendo y, y como, como le comentaba, es, es un refuerzo para mí para, para cuando alguien diga, oh, este, este, este tipo está en avanzado, merezca estar en avanzado, no que lo conozca todo, pero por lo menos que cumple el requisito de estar en avanzado. Exactly. That's very interesting. Yeah, muy bien. Uh, por el momento todo claro, todo bien. Excelente. Bueno, entonces uh -huh. le agradezco muchísimo por su tiempo y pues animarlo siempre a que siempre esté activo en las clases y pues siempre participando porque eso es algo importante, tomar uh -huh. ventaja eh, de poder avanzar más adelante. Entonces, gracias de verdad y espero que nos veamos en la siguiente clase. Así que thank you so much. Gracias por todo y have a beautiful day. Yeah, and have a beautiful, beautiful night. Thank you, thank you. Okay, so good night. Good night. Good night, bye-bye. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, bye-bye.